আমাদের অনন্য স্টোরি সকল প্রকার পার্ট গল্প দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিন রাস্তার বিশ্রী অবস্থা ঝড়ের কারণে বেশ অনেক জায়গায় গাছের ডালপালা ভেঙে রাস্তা ব্লক হয়েছিল বেশ কয়েকবার গাড়ি ঘুরিয়ে রাস্তা বদলাতে হয়েছে এই ঝড় বাদলের মাঝে তোমাকে ড্রাইভ করতে কে বলে রাস্তা মোটেও সেফ নয় অপেক্ষা করতে ঝড় থামলে না হয় আসতে দুর্জয় জানে বাণী মুখে এই কথাটা বললেও মনে মনে ঠিকই চাচ্ছিল যেন দুর্জয় দ্রুত বাসায় ফিরে বজ্রপাতকে খুব ভয় পায় কিনা দুর্জয় প্রশ্ন করে আপনারা কোথায় স্কুলের সব হোমওয়ার্ক শেষ হলে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েছে দুর্জয় চুপচাপ উঠে রুমে চলে যায় ভেজা সাটে বসে থাকতে খুব বিরক্তিকর লাগছে তার বাণী ভেজা ছাতাটার পানি ছেড়ে একটা কোনায় রেখে দেয় মেইন দরজাটা আটকে দিয়ে আরও একবার চলে যায় আফরার রুমে মলিন ডঙ্গা গেস্ট রুমটাকে দুর্জয় নতুন মেক ওভার দিয়ে আফরার মন মতো সাজিয়েছে সেই রুমে বেশিরভাগ সময় ঘুমায় বাচ্চাটা স্কুলে ভর্তি হওয়ার ফলস্বরূপ নিজেকে বিগ কিড ভেবে সে এখন নিজের রুমে ঘুমাতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে আফরা ঠিকঠাক ঘুমাচ্ছে কিনা তা চেক করে বাণী আবার নিজের রুমে ফিরে যায় দুর্জয় তখন ওয়াশরুমে গোসল করতে ব্যস্ত বাণী বইটা নিয়ে আরেক দফা বসে কিন্তু মন আর বইয়ে টিকে না তার খট করে ওয়াশরুমের দরজা খোলার শব্দ হতেই বাণী চোখ তুলে তাকায় ফর্মাল গেট আপ বদলে ধূসর রঙের একটা টি শার্ট আর কালো ট্রাউজার গায়ে শোভা পাচ্ছে গলায় ঝুলে আছে ভেজা টাওয়ালটা ছাট ছাট করে কাটা চুলগুলোই মুক্ত দানার ন্যায় বিন্দু বিন্দু পানে জমে আছে বাণের শরীর শিরশির করে উঠে সে দ্রুত দৃষ্টি নামিয়ে বইয়ের দিকে তাকাই আবার দুর্জয় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল মুসতে মুসতে বলে আচুল ভেজেনি তোমার শাড়ি বদলাও নি কেন ঠান্ডা লাগছে না বাণী দৃষ্টি নত রেখেই বলে হুম দুর্জয় আবদারে সুরে বলে এক কাপ কফি নিয়ে আসবে বাণী বাণী বই রেখে বলে ওঠে দশ মিনিট ওয়েট করো এক্ষুনি আসছি বাণী বেরিয়ে যেতেই দুর্জয় বসে ফোন চালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে মনটা বেশ ফুরফুরে তার বাণীকে চমৎকার একটা সংবাদ শোনানোর অপেক্ষায় আছে সে বারো মিনিটের মাথায় বাণী কফির মগ হাতে রুমে প্রবেশ করে কফির মগটা দুর্জয় দিকে এগিয়ে দিতেই দুর্জয় তা নিতে উদ্যত হয় কিন্তু মুহূর্তেই সে অবাক গলায় বলে তোমার কি ঠান্ডা লাগছে বাণী বলে হুম তোমার হাত কাঁপছে কেন বাণী লক্ষ্য করে দেখে আসলেই তার হাত কাঁপছে কি অদ্ভুত এই হাত কাঁপা কাপির মানে কি হৃদয় ঘটিত কোনো ব্যাপার নয় তো বাণী স্পষ্ট টের পাচ্ছে আজকাল দুর্জয় তার আশেপাশে থাকলে সে এলোমেলো হয়ে পড়ে অসহনীয় ভালো লাগার অনুভূতি জেঁকে ধরে তাকে যদিও সম্পূর্ণ ব্যাপারটার কর্তৃত্ব দুর্জয়ারই সে একটু একটু করে ভেঙে চুড়ে যাওয়া বাণীকে যত্নের আর্দ্রতায় নতুন করে গড়েছে বিনিময়ে চেয়েছে কেবল স্ত্রীর ভালো থাকাটা বাণীকে নিরুত্তর দেখে দুর্জয় উঠে দাঁড়ায় বাণীর হাত থেকে মগটা নিয়ে রেখে হাতের উল্টো পিঠের সাহায্যে বাণীর কপাল ছুঁয়ে তাপমাত্রা মেপে নেয় উহ জ্বর নেই তো তাহলে বাণী হাসফাস করে দূরে সরে গিয়ে বলে কিছু হয়নি ঠিক আছে তুমি কফি খাও বলেই দিক দিশা না পেয়ে বাণী বারান্দার দরজা খুলে বারান্দায় চলে যায় দুর্জয় অবাক হয় এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বারান্দায় গেল কেন আর এরকম অদ্ভুত আচরণ করছে কেন কাউন্সিলিং শুরু করার পর থেকে ধীরে ধীরে তো অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল মেয়েটা বাণীর কি কোনো কারণে মন খারাপ বারান্দা এসে বাণী উপলব্ধি করে সে ভুল করে ফেলেছে দুর্জয় থেকে পালানোর জন্য তার আফরার রুমে কিংবা রান্নাঘরে চলে যাওয়া উচিত ছিল বারান্দাটা খুব খারাপ অপশন বিনা কারণে এখন তার রাত বিড়াতে ভিজতে হচ্ছে বাণী মনে মনে ঠিক করে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে সে সোজা ওয়াশরুমে গিয়ে গোসল করে ফেলবে আর গোসল সেরে বেরিয়ে এক ঘুমে সে সকালের আগে উঠবে না বাণীর মনের ভাবনার বাস্তবে রূপ নিতে পারে না তার আগেই দুর্জয় বারান্দে এসে উপস্থিত হয় চোখে মুখে খানিকটা উদ্বেগ তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে বাণীর কি হয়েছে বাণী অস্বস্তি নিয়ে প্রশ্ন করে তুমি এখানে কি করছো প্রশ্নটা আমার তোমাকে করা উচিত কি করেছো তুমি অদ্ভুত আচরণ করছো খুব কিছু হয়েছে মন খুব খারাপ কিছু হয়নি আমার মনও খারাপ না তাহলে বাণী কিছুক্ষণ হাসফাস করে বাহিরে তাকায় দুর্জয় আরেকটু এগিয়ে এসে ডাকে বাণী ঝমঝমিয়ে নামা বৃষ্টিতে ভিজে কপোকাত বাণী ধীর স্বরে বলে সমস্যাটা হৃদয় ঘটিত ইদানিং তুমি আশেপাশে থাকলে তা টের পাচ্ছি নিস্তার পেতে পালাচ্ছি দুর্জয় দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ খেলে গেল 
অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সে বিস্ময়তায় বাখারা বনে যায় মানে একবার চোখ তুলে দুর্জয়কে দেখে সে জানে এই মুহূর্তে সে দুর্জয়কে পাশ কেটে চলে গেলেও দুর্জয় কখনো তাকে বাধা দিবে না না কখনো নিজ থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বটা ঘোচাতে এক কদম এগোবে এতগুলো মাসে অন্তত একটু তু বাণী বুঝতে পেরেছে যে কিছু ব্যাপার দুর্জয় সম্পূর্ণ বাণীর উপর ছেড়ে দিয়েছে তাদের মাঝে দূরত্বটাও সেই ব্যাপারগুলোর মধ্যে অন্যতম নিজের চরতা ভুলে বাণী নিজেই দুই কদম এগিয়ে আসে আদ্র হাটটা বাড়িয়ে দুর্জয়ার এক হাত ধরে আলতো করে বছর খানিক আগে বাণীকে দেখে দুর্জয়ার চারিপাশটা যেরকম থমকে যেত একইভাবে আবার সে থমকে যায় বাণীর দিকে তাকিয়ে গাড়ো গলায় বলে এই মাত্র বললে পালাতে চাইছো বাণীর বলতে ইচ্ছে করে গত কদিন ধরে সে পালানোর চেষ্টা করেছে খুব কিন্তু প্রতিবারই সে উপলব্ধি করেছে দুর্জয়বাদে অন্য কোনো ঠিকানা নেই তার পালানোর জন্য আর এই ঠিকানাটার মতো নিরাপদ যত্নে মোড়ানো ভরসাস্থল সে আর কোথাও পাবে না উত্তরটা মনে চেপে গিয়ে বাণী আরেক হাত বাড়িয়ে দুর্জয়ার অপর হাতটা ছুল অন্যরকম অনুভূতিতে দুর্জয়ের বুকটা দুভুক করে ওঠে বাণীর দুই হাতের পিঠে সন্তর্পণে নিজের অধর ছোঁয়ায় নিশ্চিত হতে ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করে অসুস্থি লাগছে তোমার বাণী মৃদু মাথা নেড়ে নাবদক উত্তর দেয় স্ত্রীর তরফ থেকে পরোক্ষ স্বীকারোক্তি দরজার অনুভূতিকে প্রবল করে তোলে নিয়ন্ত্রণের বেড়িবাদ ভেঙে শীতল হাতের সংস্পর্শে বাণীকে বৃষ্টির প্রকোপ থেকে বাঁচাতে তাকে দেয়ালের দিকটা সরিয়ে এনে নিজে তার সামনে দুর্বোধ্য প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়ায় এবার আর বৃষ্টি বাণীকে ছুতে পারছে না আলতে স্পর্শে কালো চুলগুলো কানের পেছনে গুজে দিতেই বাণী চোখ গুজে নেয় পরপর নিজের অলিক পৃষ্ঠে শীতল অষ্টদয়ের নিবিড় স্পর্শ টের পায় স্পর্শকারীর মোহমন্ত্রে বাণী শিউড়ে ওঠে বিমুগ্ধ সব স্পর্শে মহাচ্ছন্ন হয় অনুভূতির উথাল স্রোতে বিভোর বাণীর কানের কাছে শ্যাম পুরুষের নিষ্পপ স্বর আওড়ায় ধাপ বাণী মনে করার চেষ্টা করে এই মুহূর্তে সাতটা ধাপের কিছুটি তার মনে পড়ছে না সে সিক্ত স্বরে বলে জানি না আসক্তি মজবুত দৃঢ় হাতের বিচরণ তখন নির্মেদ উদার বাকে দুর্জয় আরো একবার পূর্ণ দৃষ্টি মেলে বাণীর পানে তাকায় আবির রেখা মুখখানিতে আরষ্টতা কিংবা ভয়ের বিন্দু মাত্র ছাপ নেই যা আছে তা কেবল লাজ কোনটা দুর্জয় বুঝতে পারে বাণীকে ঘিরে যে ভয়টা তার মনে ছিল তার অস্তিত্ব ম্লান হয়ে গিয়েছে সে বাধাটুকু অদৃশ্য পর্দাটুকু ব্লিন হয়েছে অতি গোপনে তীর্তির করে কেঁপে ওঠা সরু অধৈর্যগল পুরুষ্ঠ স্পর্শের কবলে সিক্ত হতেই সব শেষ দূরত্বটুকু ঘুচে যায় শুভ্র নারী আঙুলের প্রতিটা ভাজ দখল করে নেয় শ্যাম পুরুষের আঙুলগুলো নব আবাগের প্রখরতা স্নিগ্ধ সম্মোহনে উন্মুক্ত হয় সময় পেরয় বৃষ্টির তীব্র পৈশাচিকতা থেকে রেহাই পেতে দু কদম সরে আসে দরজায় বাণী চোখ মেলে তাকায় দরজার গভীর দৃষ্টি দেখে সঙ্গীন পরিস্থিতি আজ করতে পেরে ছোট্ট করে ঢোক গিলে সেই রজনীতে খোলস ছাড়ানো দরজায় নমনীয়তায় নিজের অস্তিত্ব ভুলে বসে বাণী কখনো আবিষ্কার করে নির্মল হৃদয়ের ব্যাকুলতা কখনো বা ভীত হয় শ্যাম পৃষ্ঠে কালশিটে আঘাতের দাগগুলোর একমাত্র দর্শনকারী নারী হয়ে বুঝতে পারে দাগগুলো দেশের প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ বহন করছে ঠিক যেমন প্রেমময় বর্ষণের মুহূর্তে গুম কাতরে পুরুষালী স্বরে ছোট্ট করে জানা ডাকা বাণীর প্রতি আবেশিত অনুভূতির প্রমাণ বহন করছে ভিন দেশের মাটিতে এক রহস্যজনক দৃশ্যপট গাড়ির অন্তরালে ফ্রন্ট সিটে বসা নারীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সদর অ্যাপার্টমেন্টের তিনতলার ব্যালকনিতে নিবদ্ধ কিছুক্ষণ পর পর হাতের ওয়ান টাইম কফি মকটাতে চুমুক বসাচ্ছে সে ঘুমের সঙ্গে তীব্র অবরোধ জারি করে চাকরির দায়িত্বটুকু পালনের তীব্র প্রচেষ্টা হুট করে শূন্য ব্যালকনিতে একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষের আগমন হতেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন নারী ব্যস্ত হয়ে ওঠে হাতের ওয়ান টাইম কফির মকটা পাশের ড্রাইভিং সিটে বসে থাকা জুনিয়রের হাতে ধরিয়ে দিয়েই নিজের ক্যামেরার সাহায্যে সচেতনতার সহিত আপন কাজে মগ্ন হয়ে পড়ে দু চারটে ছবি ক্যামেরা বন্দি করতেই সে ছবিগুলো আবার ভালো করে চেক করে নেয় ছবিতে মানুষটার মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কি না নিশ্চিত হতেই সে এবার ক্যামেরাটা রেখে দেয় 
কফির মগটা নিজের হাতে বুঝে নিয়ে ঘুমে ঢুলতে থাকে জুনিয়রকে বলে কাজ শেষ প্লেটস গো উক্ত জুনিয়র ছেলেটার মস্তিষ্ক দ্রুত সাজাক হয়ে যায় সে সুকৌশলে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে অন্য রাস্তায় প্রবেশ করতেই অপরাধী স্বরে বলে সরি ম্যাম সারা রাত ধরে লোকটার অপেক্ষায় জেগেছিলাম তো কখন চোখ লেগে গিয়েছিল টের পাইনি কফির মগের শেষ চুমুকটা দিয়েই সেই নারী জবাব দেয় বি সিরিয়াস অ্যাবাউট ইউর জব ইট ইজ ইউর লাস্ট চান্স নেক্সট টাইম আর সরি বলার সুযোগ পাবে না তুমি ডোন্ট ওয়ারি ম্যাম আমি আর কখনো আপনাকে অভিযোগের সুযোগ দিব না কথাটা বলেই সে জুনিয়র ছেলেটা হাসি হাসি মুখ করে তাকায় পাশে বসা নারীর দিকে ছেলেটার নাম ইমাম শার্প ফেস স্ট্রাকচারের নারীটা তাদের ডিপার্টমেন্টে স্ট্রিক্ট আচরণের জন্য খুব আলোচিত কিন্তু গত দু মাস ধরে এই নারীর সঙ্গে এক কেসের পেছনে ছোটাছুটি করতে গিয়ে ইমাম উপলব্ধি করেছে ম্যাম সারাটাক্ষণ কিছু একটা নিয়ে বিষণ্ন থাকে এই ব্যাপারে ইমাম নিজের প্রেমিকাকেও জানিয়েছে কিন্তু তার প্রেমিকা উল্টো তাকেই সন্দেহ করে কয়েক দফা ঝগড়া সেরেছে অতি ভদ্র ছেলেটা কাউকে বুঝাতে পারে না যে সে কেবল ম্যামের বিষণ্নতার কারণ জানতেই আগ্রহী আর কিছুই নাই হঠাৎ সেই নারী চিন্তিত সুরে চেঁচিয়ে ওঠে আমার প্যান্ডেন্ট ইমাম দ্রুত গাড়ির ব্রেক কষে প্রশ্ন করে কি হয়েছে দৃশ্যান ম্যাম দৃশ্যান সিটের আশেপাশে কিছু একটা খুঁজতে খুঁজতে চিন্তিত গলায় জবাব দেয় আমার প্যান্ডেন্ট খুঁজে পাচ্ছি না কোথায় পড়ে গেল বুঝতে পারছি না গলাতেই তো ছিল ইমাম অবাক হয় না তেমন একটা মেয়ে মানুষ নিজেদের শখের গয়না নিয়ে একটু সেন্সিটিভই হয় কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করতে গাড়ির ভেতরে নিজের কাঙ্ক্ষিত প্যান্ডেন্টটা খুঁজে পায় দৃশ্যান সঙ্গে সঙ্গে তা হাতে তুলে নিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ইমাম অবাক দৃষ্টিতে দেখে সে সামান্য প্যান্ডেন্টটা লকেটে চেনের সঙ্গে ঝুলছে একটা রেশিন দিয়ে তৈরিকৃত একটা বৃত্তাকার গোলক স্বচ্ছ রেশিনের ভেতর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কিছু রং বেরঙের ছোট্ট ফুল ইমামের মুহূর্তে হাসি ফেল সে কিছু না ভেবেই বলে ওঠে আপনার চিন্তা দেখে আমি ভেবেছিলাম কোনো হিরের হার হবে হয়তো কথাটুকু বলেই ইমাম উপলব্ধি করে সে ভুল জায়গায় ভুল কথা বলে ফেলেছে সে ভীত দৃষ্টিতে একবার দিশানের দিকে তাকায় দৃশ্যানের মনোযোগ তখন সে প্যান্ডেন্টের দিকে রেসিনের ভেতর সংরক্ষিত ফুলগুলো কারো একজনের স্মৃতি বহন করে সম্পর্কহীন মানুষের স্মৃতিও কি কখনো গুরুত্বপূর্ণ হয় কি অদ্ভুত সকাল সকাল নাস্তার জন্য টেবিলে খাবার গুছিয়ে নিয়েছে বাণী আজকে নাস্তার আয়োজনে রয়েছে আফরার প্রিয় খাবার চিকেন ক্যাপসিকাম ডিম এবং আরও হরেক রকমের সবজি দিয়ে ঝালঝাল করে পাস্তা রেঁধেছে বাণী ধীরে ধীরে তার আনারি হাতের রান্নায় পরিপক্কতার স্বাদের দেখা মিলছে নাস্তার জন্য মানুষ দুটোকে আর কষ্ট করে ডাকতে হয় না বাণীর ঘরমায় রান্নার ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়তেই ইউনিফর্ম পরিহিত দুর্য এবং আফরা নিচ থেকেই রুম ছেড়ে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় দুজনকে একসঙ্গে দেখে বাণীর সতেজ হাসে সেই হাসিতে কোনো মলিনতা লুকিয়ে নেই যেন খুব সুখী গৃহিণী সে টেবিলে এসে বসতেই আফরা মাথা এলিয়ে দিয়ে আবার ঘুমের প্রস্তুতি নেয় দুর্জয় সেই সুযোগ না দিয়ে তাকে টেনে টেবিলের উপর বসিয়ে দিয়ে বলে আফরার মুখের সামনে ধরে বলে প্রত্যেক দিন এই এক মেলো ড্রামা করবে না তুমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও তোমার কারণে বাবারও লেট হবে মায়ের শোষণ মিশ্রিত সুরের পিঠে আফরার কিছু বলতে পারে না চুপচাপ খাবার মুখে নিয়ে ঠোঁট উল্টে দুর্জয়ের দিকে তাকায় কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো লাভ হয় না দুর্জয় কখনো প্রয়োজনীয় শাসনের বেলায় বাণীকে বাধা দেয় না আদরটা যেমন প্রয়োজনীয় তেমনই সন্তানের ভালোর জন্য শাসনটাও জরুরি বলে সে মনে করে আফরাকে খাওয়াতে খাওয়াতে বাণী দুর্জয়কে বলে ওঠে পিছু পিছু যেতে নিলে দুর্জয় তার হাত চেপে ধরে বাণী অবাক হয় সাধারণত দুর্জয় কখনো নিজ থেকে এমনটা করে নিয়ে পড়বে তাহলে আজ সম্পর্কের নবপূর্ণতার ফলে কি নিঃসংকোচ ছোঁয়া 
দুর্জয় উঠে দাঁড়ায় বানের কপালের কাজটা এসে থাকা কিছু খুচরো চুল কানের পেছনে গুজে দিয়ে স্নেহময় স্বরে বলে আশারের বর্ষণ কষ্ট করে কি আজকে খিচুড়ির আয়োজন করা যায় বানের দ্বিতীয় দফা অবাক হয় বিয়ের এত মাসে দুর্জয় কখনো নিজ থেকে বানিকে কোনো রান্নার আয়োজন করতে বলেনি বানি যাই রাত্ত চুপচাপ তা খেয়ে তৃপ্ত থাকত তবে আজ নিজ থেকে দুর্জয়ের করা এই আবদারে বানি বিশ্বাস থেকে বেশি খুশি হয়েছে সে বলে ওঠে হ্যাঁ তুমি তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরবে কখন ফিরব নিশ্চিত নই কিন্তু তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টা করব কথাটুকু বলে দুর্জয় আবার শুধায় তোমাকে একটা চমৎকার খবর জানানো ছিল বানি আগ্রহী স্বরে জানতে চায় কি খুব সম্ভবত আগামী কালই হিরণের চূড়ান্ত শুনানিটা হবে হিরণের নামটা শুনতে বানির হাস্যজ্জ্বল মুখটা থমথমে রূপ ধারণ করে দুর্জয় তার লক্ষ্য করে এক হাতে বানির গাল ছুঁয়ে বলে খুশি হও বানি ইনশাআল্লাহ যথাযথ সিদ্ধান্তই নেওয়া হবে ওর ব্যাপারে ইহ কালার পর কাল তুই জগতে ও নিজের প্রাপ্য শাস্তিটা পাবে বানির মনটা হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে যায় সে বিষণ্ণ মনে বলে ওই শাস্তি কি ভুক্তভোগীদের ক্ষতিটা কখনো পূরণ করতে পারবে দুর্জয় শান্ত গলায় জবাব দেয় অপূরণীয় ক্ষতি কখনো পূরণ হয় না বানি কিন্তু অন্তত ন্যায় বিচারটা তো হবে এই যুগে এসে কটা বিচারই বা সম্পূর্ণ সুষ্ঠুভাবে হয় বড় বানি আর কিছু বলার পূর্বে আফরা নিজের ব্যাগ কাঁধে বেরিয়ে আসে দুর্জয় এগিয়ে গিয়ে ব্যাগটা নিজের হাতে নিয়ে নেয় আফরা মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাবার হাত ধরে বেরিয়ে যায় যাওয়ার আগে দুর্জয় বানির কানের কাছে ধীরস্বরে বলে ওঠে আমি আছি আফরা আছে তুমি আছো ভাবনাগুলো সম্পূর্ণ আমাদের কেন্দ্রিক করে ফেলো তাহলে দেখবে মস্তিষ্কে অযাচিত বাহিরের মানুষগুলো আর জায়গা পাচ্ছে না চট্টগ্রাম শহর জুড়ে তখন ঝুম বৃষ্টি ঘন্টা তিনেক পরে নিশার ঢাকার উদ্দেশ্যে ট্রেন ধরতে হবে আগামী পরশু তার অ্যাডমিশন টেস্ট আছে একই প্রাইভেট হতে জিপিএ ফাইভ পে উত্তীর্ণ চার বন্ধু মিলে নির্দিষ্ট কিছু পাবলিক ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করেছে অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য অনেকটা একজোট হয়েই তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যদিও ঢাকা যাওয়ার কথা শুনে জলফিকার মুস্তফা মেয়ের জন্য ফ্লাইটের টিকিট বুক করতে চেয়েছিল কিন্তু নিশা বন্ধুদের আবদার আব্বুকে জানিয়ে বলে তারা ট্রেনে করে যেতে চাচ্ছে সব দিক বিবেচনা করে জুলফিকার মুস্তফা রাজি হলেও তিনি মেয়েকে কোনো বন্ধুর আত্মীয়ের বাসায় থাকতে দেওয়ার অনুমতি দেননি ঢাকায় জুলফিকার মুস্তফার নিজস্ব কোনো আত্মীয় না থাকার কারণে তিনি নিশার ঢাকায় যাওয়ার ব্যাপারটা সুহালা বেগমকে জানান সুহালা বেগম সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিন তিনি নিশাকে স্টেশন থেকে পিক করে নেবেন ঢাকায় তিনটা দিন নিশা শান্তি কুঞ্জেই থাকবে এই ব্যাপারে নাইমার মতামত জানতে চাইলে সেও আর আপত্তি করে না নিশার থাকার জন্য সোহালা বেগমের থেকে ভরসাযোগ্য মানুষ আর হয় না রিক্সায় বসে বারবার ঘড়ির কাটা দেখতে ব্যস্ত নিশার উদ্দেশ্যে সাহেব বলে ওঠে আপনি টেনশন করছেন কেন বলুন তো আমি তো বলেছি সময় মতো আপনাকে ট্রেনে তুলে দেব স্যার কেউ কথা দিয়ে অনুমতি নিয়ে নিয়েছি নিশা চিন্তিত গলায় বলে কি বৃষ্টি দেখেছেন যদি রাস্তায় কোনো বাধা পড়ে যদি যেতে না পারি অযথাই চিন্তা করছেন ইয়াসমিন হাতে এখনো অনেক সময় আছে চুপচাপ বসে থাকুন ঘড়ি ধরে ঠিক সাত মিনিটের মাথায় একটা পাকা রাস্তা ঘেঁষে দাঁড়ানো দালানের সামনে এসে থামে রিক্সাটা সাহেব ভাড়া মিটিয়ে রিক্সা ছেড়ে নেমে দ্রুত ছাতা মেলে ধরে পরপর নিশাকেও হাত ধরিয়ে নামায় নিশা আশেপাশে তাকিয়ে বলে এখানে কেন এসেছে আমরা আপনি না বলেছেন আর একটা জরুরি কাজ আছে এখানে কি কাজ ভেতরে চলুন নিশা আর কোনো প্রশ্ন করার অবকাশ পায় না চুপচাপ সাহেবের সাথে পা মিলিয়ে দালানের ভেতর পা রাখে সম্পূর্ণ নতুন দালানটির বেশ কিছু ইউনিটেই ইতিমধ্যে মানুষ উঠে গিয়েছে যার ফলে লিফট সার্ভিসটাও এখন সম্পূর্ণ সচল সেই লিফটে করেই ষষ্ঠ ফ্লোরে পৌঁছে যায় সাহেব এবং নিশা লিফট থেকে বের হতেই তারা মুখোমুখি হয় একজন লোকের লোকটাকে দেখতে সাইফ এসে সালাম দিয়ে হাত মেলায় নিশাও ভদ্রতা সূচক ভঙ্গিতে সালাম দিতেই লোকটা সাইফকে হেসে প্রশ্ন করে আপনার সাইফ লজ্জা পেল নাকি বোঝা গেল না কেবল কিঞ্চিৎ হেসে বলে জি লোকটা সাইফের হাতে একটা চাবি বুঝিয়ে দিয়ে বলে আপনারা ঘুরে ঘুরে দেখুন আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি লোকটা চলে যেতেই নিশা আবার প্রশ্নের ঝুলে খুলে বসে সেসব প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হিসেবে সাহেব বলে আমাদের বাসায় নিয়ে এসেছি আপনাকে আপনার চট্টগ্রামে ব্যাক করার ওয়েট করাটা কষ্টসাধ্য হয়ে যেত তাই আজ ভাবলাম আপনাকে সারপ্রাইজটা দিয়ে দিই 
নিশার একটাও শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না সম্পূর্ণভাবে বা খারাপ বনে যায় সাহেব নিজেই চাবির সাহায্যে বাসার দরজাটা খুলে নিশার দিকে তাকিয়ে বলে আমাদের ছোট্ট বাসায় আপনাকে স্বাগত ইয়াসমিন নিশা বিস্মিত ভঙ্গিতে একবার সাহেবকে দেখে ফের বাড়ির ভেতরটার দিকে তাকায় হুট করে তার সবকিছু স্বপ্ন মনে হচ্ছে সাহেব তখন নিজের মতো বলে যাচ্ছিল আমি জানি বাসাটা বেশি বড় না কিন্তু দুজন মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে হয়তো আমার বাজেটের সঙ্গে মিলিয়ে এর থেকে বেটার অপশন পাইনি যদিও মাত্র হাফ পেমেন্ট ডান করেছি বাকিটাও নেক্সট ছয় মাসে ক্লিয়ার করে দেব বিয়ের পর আপাতত আমরা এই বাসাটাতেই থাকব পরে অবশ্য আরো বড় বাসা নেব আল্লাহ চাইলে আপনি সাইফের বাকি কথা অসম্পূর্ণ রয়ে যায় তার আগেই নিশা আবেগে ভেসে ছলো ছলো চোখ জোড়া হতে বর্ষণ নামায় সাহেব তা দেখে হকচকিয়ে যায় ইয়াসমিন বাসা পছন্দ হয়নি আপনার আমি কিছু করেছি নিশা নাক টেনে জবাব দেয় এটা আমাদের বাসা কথাটা ভাবতে আমার কান্না পাচ্ছে খুব খুশির কান্না সাহেব এসে নিশার হাতটা ধরে বলে ভিতরে চলুন সম্পূর্ণ খালি বাসাটাই এখনো বেশ কাজ বাকি আছে তিনটা বেডরুম একটা লিভিং এবং ডাইনিং রুম সেই সঙ্গে রয়েছে একটা কিচেন দুজন মানুষের টোনাটনির সংসার পাতার জন্য বেশ শোচনীয় বাসাটা আগ্রহী নিশা ঘুরে ঘুরে সম্পূর্ণ বাসাটা দেখতে থাকলো মনে মনে ঠিক করে ফেললো বাসাটা কিভাবে কি সাজাবে সাহেব মুগ্ধনয়নে নিশার আগ্রহ দেখতে ব্যস্ত তখন হুট করে তার মনে প্রশ্ন জাগে অপূর্ণতাগুলো কি পূর্ণতা হয়ে এরকম হুট করে এসেই ধরা দেয় নিশার বান্ধবীরা মিলে নিজেদের জন্য একটা প্রাইভেট কেবিন বুক করে রেখেছে ট্রেনে উদ্দেশ্য একটাই যেন চার বান্ধবী মিলে হেসে খেলে ঢাকা পৌঁছে যেতে পারে অনেকটা পিকনিকের মতোই আয়োজন স্টেশন থেকে কিনে নেওয়া বিভিন্ন হাবিজাবি খাবারের পাশাপাশি সকলে বাসা থেকেও টুকটাক রান্নাবান্না করে সঙ্গে নিয়ে নিয়েছে ট্রেন সবে এসে থেমেছে স্টেশন প্রাঙ্গনে তিনটা মুখ অস্থির ভঙ্গিতে আশেপাশে তাকাচ্ছে নিশা এখনো পৌঁছাচ্ছে না কেন তা নিয়ে সকলের মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠেছে তাদের অপেক্ষার অবসান ঘটি এক প্রকার দৌড়ে এসে হাজির হয় নিশা তার পেছনে ব্যাগ হাতে আরেক যুবককেও দৌড়ে আসতে দেখা যায় তিন বান্ধবীর তখন আগ্রহের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায় নিশার সঙ্গে আগত যুবকটা কিন্তু তাদের কথা দীর্ঘ হওয়ার সুযোগ পেল না তার পূর্বেই সাহেব তাদের তাড়া দিয়ে নির্দিষ্ট বগিতে তুলে দেয় জানালা দিয়ে নিশাকে উদ্দেশ্য করে বলে সাবধানে যাবেন পৌঁছে কল দিবেন নিশা জবাব দিতে পারে না কোনো চোখ মুখ কেমন থমথমে তার তখনও অযথাই খুব কান্না পাচ্ছে তার পাশ থেকে বন্ধুরা মজা লুটতে ব্যস্ত তখন নিশার সেসব কিছু বিরক্তিকর লাগছে সাহেব জানে এখানে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করলে এই মেয়ে কেঁদে ভাসাতে পারে তাই সে রিস্ক না নিয়ে দ্রুত বিদায় নিয়ে পা বাড়ায় সাহেব চোখের আড়াল হতেই আচানক নিশার কি যেন হয় নিজের স্বভাব বহির্ভূত একটা কাজ করে বসে সে ব্যস্ত পায়ে কেবিনে দরজা ঠেলে বেরিয়ে যায় নিশার বন্ধুরা বিস্মিত গলায় তার নাম ধরে চেঁচি ওঠে কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো লাভ হয় না নিশা ততক্ষণে ট্রেন ছেড়ে নেমে অস্থির নয়নে চারপাশে কাউকে খুঁজতে ব্যস্ত কিছুটা দূরে নির্দিষ্ট মানুষকে পেছন থেকে দেখতে সে সেদিকে দৌড়ে যায় নিশার বান্ধবীরা ততক্ষণে বগির দরজায় দাঁড়িয়ে নিশার নাম ধরে উচ্চস্বরে ডাকছে স্টেশনের এক ঝাঁক মানুষের মনোযোগ তখন তাদের পানে স্থির বেশি দূর না যাওয়ায় সাইফ ও সেই ডাক শুনে পিছনে ফিরে তাকায় আর মুহূর্তেই তার বুকে এসে এক পশলা বৃষ্টির ন্যায় আশ্রে পড়ে নিশা সাহেব বিস্মিত হয় এক মুহূর্তের জন্য চারিপাশে সবাইকে কোনা চোখে পরক করে নেয় কেমন হ্যাবলার মতো মানুষজন তাকিয়ে আছে সাহেব সেসবের তোয়াক্কা না করে নিশার পিঠে হাত রেখে বলে কি হয়েছে আপনার আমি কি কখনো আপনাকে বলেছি যে আমি আপনাকে কত ভালোবাসি সাইব আরেক দফা অবাক হয় ইয়াসমিন আবেগি গোছের মানুষ তা সে বেশ ভালো করেই জানে তবে এরকম প্রশ্ন আগে কখনো করেনি সে গত ছয় মাসের দূরত্বও না আজকে বাসাটা দেখতে যাওয়ার পর থেকে কেমন বেশি আবেগে আচরণ করছে ব্যাপারটাকে সাহেব স্বাভাবিকভাবে নিয়েই বলে ভালোবাসেন বলছেন কিন্তু কতটা তা কখনো বলেননি নিশ্চয় আর কিছু বলতে পারে না ওদিকে ট্রেনের হুইসেল শব্দ করে ডেকে ওঠে সাহেবকে বা চিন্তিত দেখায় সে নিশাকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে বলে ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে নিশা উল্টো আর একটু দৃঢ়ভাবে সাইফের শার্টের পিঠের কাজটা আঁকড়ে ধরে বলে আর কিছু সেকেন্ড থাকি নরম গলার আবদার উপেক্ষা করার সাধ্য হলো না সাইফের কিছু সেকেন্ডই তো কি এমন ক্ষতি হবে কথাটুকু ভেবে সাইফ নিচে এবার নিশাকে আগলে ধরল প্ল্যাটফর্মের উৎসুক জনতা তখন আগ্রহী দৃষ্টিতে দেখছে তাদের বুঝতে পারছে না এই তৃষ্ণাত্ম আলিঙ্গন কিসের প্রতীক 
মহামিলনের নাকি মহাবিচ্ছেদের বেলা তখন বারোটা বাজে আকাশ তখন ঘন কালো মেঘে ঢাকা কেমন গুমর থম ধরে যাওয়া একটা পরিবেশ বিরাজ করছে চারিদিকে বিচার কার্য শুরু হয়েছে কেবল বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো মামলার মূল এবং এক নম্বর আসামি হিরণ মুখশ্রী জুড়ে তার আহামরি কোনো অভিব্যক্তি প্রকাশ পাচ্ছে না সাধারণ ভঙ্গিতে কেবল দাঁড়িয়ে আছে তবে মাথা নিচু করে নয় সবাব সুলভ টান টান ভঙ্গিতে সোজা হয়ে কাঠগোড়ার এক পাশেই দল ভেদে দাঁড়িয়েছে ইবাদ সহ আরও বেশ কজন অপরাধী সকলে নিজেদের পাল্লা মাপতে ব্যস্ত হলেও ইবাদ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েছে নিজের সারের পানে বিচারকের সিদ্ধান্ত কি হতে পারে সেই সম্পর্কে তার খুব ভালো করে ধারণা আছে মন বারবার উপই খুঁজে বেড়াচ্ছে কোনো কি পথ খোলানে সারকে বাঁচানোর অবশেষে আসে সেই ক্ষণ বিচারক এলান করেন একজন দেশদ্রোহী আতঙ্কবাদী খুনি অবৈধ অস্ত্র ব্যবসায়ের পরিণতির রায় শাস্তি হিসেবে বেঁধে দেওয়া হয় চূড়ান্ত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড রায় ঘোষণা করেই বিচারক অফিসিয়াল কোন এক ডকুমেন্টসে কালো কালির কলমের সাহায্যে সই করে অতপর হাতের সাহায্যে বল প্রয়োগ করে সেই কলমের নিপটা ভেঙে ফেলে এই কলমের নিপ ভাঙার কার্যক্রমের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন প্রাণ নেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র সৃষ্টিকর্তার তিনি কেবল নিজের পেশাদারী দায়িত্ববটুকু পালন করেছে হিরণ কেবল ম্লান হাসে ঘোষণা করা হয় হিরণের একে একে সঙ্গীদেরও শাস্তি ইবাদ যে কিনা প্রত্যক্ষভাবে হিরানের প্রত্যেকটা অপকর্ম জড়িত যার হাতও কিনা বহু নিষ্পাপ মানুষের রক্তে রাঙা তার শাস্তিটাও তার শ্রদ্ধা সারের থেকে আলাদা হয় না নিজের ঘোষণা করা শাস্তি নিয়ে ইবাদের মাথা ব্যথা নেই তার সকল অস্থিরতা নিজের সারের মৃত্যুদণ্ডকে ঘিরে নিজের অস্থিরতা চেপে রাখতে পারে না ইবাদ অস্থির স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে না মৃত্যুদণ্ড শাস্তি হতে পারে না উনি এই শাস্তি ডিজার্ভ করে না হিরণকে তখন কাঠঘোড়া থেকে নামিয়ে পুলিশ ট্রেনে নিয়ে যাচ্ছিল ইবাদের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় হিরণ দাঁড়িয়ে পড়ে এক মুহূর্তের জন্য সময় চেয়ে নেয় পুলিশের থেকে অতপর নিজের হ্যান্ডকাপ পরা দুই হাত বাড়িয়ে ইবাদের হাত ধরে স্বাভাবিক স্বরে বলে থ্যাংক ইউ ফর এভরিথিং বিগত বছরগুলোয় আমার প্রতি সব থেকে বিশ্বস্ত ছিলে তুমি প্রতিদানে ধন্যবাদ ছাড়া আর কিছুই দিতে পারছি না আমি পাপে জড়িত পাপের এমন আবেগী কথায় বিরক্ত হয় উপস্থিত পুলিশ সমাজ ইবাদের চোখ ছলছল করছে হিরণ আর অপেক্ষা করে না পুলিশের সঙ্গে বাহিরের দিকে পা বাড়ায় ইবাদ নীরবে দেখে সেই দৃশ্য ছলছল চোখের সামনে ভেসে উঠে তার কাছে দেবদুত্তুল্য মানুষটার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ইবাদের বয়স তখন কতই বা হবে তেরো কি চোদ্দ ঢাকার মোহাম্মদপুরে একটা ভিক্ষা পার্টির সদস্য ছিল সে ওই পার্টিতে আরও বেশ কজন ভিন্ন বয়সের শিশু ছিল প্রত্যেকেরই কাজ ছিল ভিক্ষা করে যত টাকা উঠবে তা নিজেদের মালিকের হাতে বুঝিয়ে দেওয়া বিনিময়ে দুটো ভাত তাদের কপালে জুটত এরকমই কোনো একদিন জ্যামে বসে থাকা একটা গাড়ির কাছে গিয়ে সে মায়া মুখে তাকিয়ে বলেছিল দুই দিন ধরে না খাইয়া আসি স্যার হাল্লার ওয়াস্তে কিছু দেন আল্লাহ আপনার ভালা করব স্যার কথাগুলো ইবাদের মালিকের শেখানো বলেছিল মুখটা মায়া মায়া করে টাকা চাওয়াটাও ওনারই শিখানো পাঠ গাড়ির কাছ নামিয়ে একটা যুবক কিছুক্ষণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইবাদকে দেখে প্রশ্ন করে মা বাবা কোথায় তোমার মা বাপ তো নাই স্যার এজন্য তো ভিক্ষা করে আসলে মা বাপ থাকলে কি আর রাস্তায় থাকতাম হিরণ খুব সম্ভবত ওই ছেলেটার মাঝে নিজেকে দেখতে পেয়েছিল থমথমে স্বরে প্রশ্ন করে সারা জীবন কি ভিক্ষা করে খেতে চাও কত টাকা জমিয়েছো তুমি এই পর্যায়ে ইবাদকে একটু ভাবুক দেখা যায় সে তো টাকার হিসাব জানে না ইবাদ বলে উঠে হেইরা তো জানি না তুই অনেক ডি 5 টাকার নোট জমাইছি আমি কথাটা বলে ইবাদ সরল হেসেছিল হিরণ কিছুক্ষণ সে মুখখানা দেখে জবাবে বলেছিল তোমার ধারণা ভুল এভাবে বড়লোক হওয়া চাই না বড়লোক হতে পরিশ্রম আর বুদ্ধি দরকার তুমি কি রাস্তা ছেড়ে ভালো বাড়িতে থাকতে চাও এবাদ অবাক হয় সাহেব বেশের লোকটা কি তাকে প্রস্তাব করছে কোনো সে বলে তা তো চাই কিন্তু কেমনে হিরণের সোজা সবটা জবাব ছিল আমার সঙ্গে আমার জগতে চলো সব সময় আমার বিশ্বস্ত হয়ে থাকলে তুমি তিনটা জিনিস পাবে থাকার জায়গা তিন বেলা খাবার আর টাকা হিরণের জগৎটা কি সম্পর্কে ইবাদের বিন্দু মাত্র ধারণা ছিল না তবে হিরণের লোভনীয় প্রস্তাব উপেক্ষা করার সাধ্যও তার ছিল না জ্যাম ছোটার ঠিক আগ মুহূর্তে সে হিরণের সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে যায় 
হিরণের হাত ধরে প্রবেশ করে এক নতুন জগতে সেই জগৎটা অন্ধকারে মোড়ানো হলেও ইবাদ সেই জগতে ভালো ছিল আর সেই ভালো থাকাটা সম্ভব হয়েছে কেবল হিরণ স্যারের কারণে এতগুলো বছর ধরে এটা মেনে এসেছে ইবাদ আজও তার ব্যতিক্রম নয় নিজের এত বছরের জীবনে কেবল এই লোকটা মানুষের কাছ থেকে সে বড় ভাইয়ের ন্যায় স্নেহ অনুভব করতে পেরেছে সেই মানুষটার মৃত্যুদণ্ড মেনে নেওয়া নিশ্চিত কোনো সহজ কাজ নয় হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে তখন ভিড় জমিয়েছে অসংখ্য সাংবাদিক দেশের বুকে এতগুলো হত্যাকাণ্ড ঘটানো আসামের শাস্তি জানতে মরিয়া হয়ে আছে তারা সে কি ভিড় নিজেদের চ্যানেলের টিআরপি বাড়ানোর জন্য মুখিয়ে আছে প্রত্যেক সাংবাদিক পুলিশ দিয়ে ঘেরাও দেওয়া হিরণ দূর হতে সাংবাদিকদের ভিড় দেখে মনটা খানিকটা বিচলিত হয়ে ওঠে সাংবাদিকগুলো নিশ্চয়ই তার ছবি তুলবে তার মুখটা প্রত্যেকটা টিভি চ্যানেলে লাইভে দেখানো হবে আগামীকালের খবরের কাগজের ফ্রন্ট পেজেও নিশ্চয়ই তারই ছবি ছাপানো হবে এই অ্যাক্টাও যদি বন্যি চোখে পড়ে ব্যাপারটা কেমন হবে ভাবতেই হিরণের অস্থির অনুভব হয় কিছুটা সামনে দেখতেই সাংবাদিকরা তাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে পথরত করল বিভিন্ন প্রশ্নের বুলি সাজিয়ে বসে থাকা তারা একের পর এক প্রশ্ন ছুড়ে দিল পুলিশটা সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া জরুরি মনে করল না উপরের মহল থেকে তাদের জন্য অর্ডার আছে যত দ্রুত সম্ভব আসামিকে নিয়ে যেন তারা কারে কারে পৌঁছায় এক মুহূর্ত কোথাও অপচয় করা যাবে না সাংবাদিকদের ভিড় ঠেলে পুলিশরা তীব্র নিরাপত্তার শহীদ এগিয়ে যায় আরেক দল পুলিশ এসে পিছনের সাংবাদিকদের সামনে এক প্রকার ব্যারিকেটের ন্যায় দাঁড়ায় পুলিশ ভ্যানের কাছাকাছি যেতেই হাজার ভিড়ের মাঝে হিরণের দৃষ্টি গিয়ে আটকায় কোট প্রাঙ্গণের এক কোনায় অবিশ্বাস্যকর দৃষ্টি মেলে হিরণ দেখে দৃশ্যটা মেজর সাহারিয়া দূর যায় তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বাণী হিরণকেই দেখছিল তারা বাণীর চোখে ফুটে আছে এক রাশ মিশ্র অনুভূতি রাগ ক্ষোভ তৃপ্তি ভয় ঘৃণা হিরণ সেসব উপেক্ষা করে বাণীকে একবার মাথা থেকে পা পর্যন্ত অবলোকন করে গায়ে একটা সালোয়ার কামিজ মাথায় ওড়না টেনে রাখা হয়েছে সবসময় রক্ত শূন্য ফ্যাকাশে হয়ে থাকা মুখটাই সতেজতার ছাপ হিরণের দৃষ্টিতে বাণী অস্বস্তি অনুভব করে দুই হাতে দুর্জয়ের বাম হাতের কোনের কাজটা শক্ত করে চেপে ধরে সে দুর্জয় স্ত্রীর অস্বস্তি আর হিরণের দৃষ্টি বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে বাণীকে আড়াল করে তার সামনে এক দুর্বোধ্য প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়ায় পুরো দৃশ্যটা নিঃশব্দে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল হিরণ হিরণের দৃষ্টি তখন আটকে আছে দুর্জয়ের হাত চেপে ধরা বাণীর দু হাতের দিকে বাণীর বা হাতের অনামিকা আঙুলের আংটিটাও তার দৃষ্টি এড়ালো না আর দাঁড়িয়ে থাকার সুযোগ পেল না হিরণ তার পূর্বেই তাকে টেনে গাড়িতে তোলা হলো গাড়িতে উঠে স্থির ভঙ্গিতে বসে থাকলেও হিরণের চোখের সামনে এইমাত্র দেখার দৃশ্যটাই ভেসে রইল চোখের কপাট বন্ধ করে নেয় সে বুকের অন্তস্থল থেকে নিঃশ্বাস টেনে গভীরভাবে ছাড়ে তার মানে বাণী নিজের জীবন ওই মেজরটার সাথে জুড়েছে হিরণের রক্ত গরম হয়ে দু চারটা খুন করে ফেলার কথা থাকলেও সে সেরকম কিছু করে না বরং নীরব হাসে মিলান হাসিতে নিঃস্বতা ছাপ সব হারিয়ে নিঃস্ব হওয়ার হাসিতা ওই শূন্যটাকে বাণী ভরসার যোগ্য ভেবেছে তবে যেই ভরসা কখনো হিরণের কাছে খুঁজে পায়নি সেই ভরসাটা সাহারিয়া দুর্জয়ের কাছে খুঁজে পেয়েছে সে বাণী আর হিরণের নেই কখনো ছিল না অবশ্য বন্নি তার মেয়েটাও কি আর তার নেই হিরণ শূন্য অনুভব করে সে শূন্যতা অপরণীয় গধুলি লগ্ন আজ সারাদিনই আকাশের বুকে ধূসর রঙের মেঘেদের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে খুব সম্ভবত প্রকৃতির মন খারাপ যে কোনো সময় হয়তো মেঘগুলো বৃষ্টি হয়ে বর্ষণ নামাবে খুব ব্যস্ততার মধ্যে ঘন্টা খানেকের ফুরসত নিয়ে বন্ধুরা মিলে ভিড় করেছে এক টং দোকানে গরম চায়ের ধোয়ায় আড্ডায় যোগ হয়েছে নতুন প্রাণ এত মাস পর বন্ধুকে কাছে পেয়ে হাসি টাট্টায় মেটে উঠেছে পোত্তায় রাফি ফারদিন এবং জুনায়দ এত আনন্দের জুয়ারে সুসংবাদ হিসেবে সাহেব বন্ধুদের আরও একটা খুশির সংবাদ দেয় জুলফিকার মুস্তফা তার এবং নিশার সম্পর্কটা মেনে নিয়েছে শুনতেই বন্ধুরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে যায় সাহেব তাতে ভাটা দিয়ে বলে শ্বশুর আব্বার সম্মতি পাওয়াটা সহজ ছিল ঝামেলাটা হলো আমার শাশুড়িকে নিয়ে আমার ধারণা মতে নাইমা ম্যাম তেরা গোছের মানুষ উনি সহজে মানবে না আর আমার হিস্ট্রিহীন ফ্যামিলি ডাটা পেলে তো ডিরেক্ট ঝামেলা বাঁধাবে উনি বন্ধুদের কথার পেটে সাহেব এক গাল হাসতে প্রত্যয় প্রশ্ন করে নিশান না আজকে অ্যাডমিশন টেস্ট ছিল 
एग्जाम कैम हो कथा हाँ एक्साम शेष को बर हो कल दिए मोटामुटी भलोई हो निशा शब्द भेसेपर फोन कटे गल झगड़ाझाटीबर मध्यम घटनाचित আগুনের সূত্রপাতের ঘটনা সম্পর্কে এখন স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি তবে ভবনে অবস্থিত মানুষের ভিতরে আটকা পড়ে আছে ফায়ার সার্ভিসের একটা দল ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে সাহেব কিছুক্ষণ মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে সবটা শুনল অতঃপর দ্রুত পকেট থেকে ফোন বের করে এলোমেলো ভঙ্গিতে একটা নাম্বার ডায়াল করে ফোনটা লাগাতার বেজে যায় কিন্তু অপর পাশের মানুষটা আর কল রিসিভ করে না एक प्रकार दिक दिशा हारिए टंगर बाहर रास्ता धरे छुटल विस्तृत बंधुरा कि बुझते तब ताओ छुटल सैफर पेचने सब समय दूरान छूटे बेड़ानो ऐलेटा बसि दूर जो परलना मजपथे मुख थुबड़े रास्त पड़े गल बोझार पर शिकड़ीन पृथ्वी टीके थार लड़ाइए सैफ कख कादे आज से कादे ना तब चोख भरे उठे से तो पुरो जीवन सत्ल ना खे थे कख कारो हक मारे কখনো কারো প্রতি সজ্ঞানে বিন্দু মাত্র অন্যায় করেনি তাহলে তার কপালে সামান্য সুখ সইল না কেন এই সুখটা কি সাইফের হক ছিল না নাকি তার মতো অভাগার জন্য সুখ চাওয়াটাও পাপ বেলি রোডের রাস্তা জুড়ে তখন মানুষের ভিড় সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ আগুনে দাউদ করা রেস্টুরেন্টের পানে গত এক ঘন্টা ধরে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে আগুন নেভানোর জন্য কিন্তু আগুনের লেলিহান শিখা যেন আজ ভেতরে আটক সবগুলো প্রাণ কেড়ে নিয়ে তবেই শান্ত হবে আগুনের মূল সূত্রপাত নিস্তলা থেকে হয়েছে বলে জানা গিয়েছে চোখের পলকেই সে আগুন ধীরে ধীরে উপরে ফ্লোরগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছে হুট করেই ব্যস্ত শহরটাই ছড়িয়ে পড়েছে তপ্ত বিষণ্নতা এত মানুষের ভিড় ঠেলে এক প্রকার দৌড়ে এসে সেখানে হাজির হয়েছে দুর্জয় বাণী আজ সকালেই তারা আফরা সামের ঢাকায় এসেছে প্ল্যান ছিল আজ এবং কাল সারাটা দিন সোহালা বেগমের কাছ থেকে পরের দিনটায় চট্টগ্রাম ফিরে যাবে এতদিন পরে ঢাকায় ফিরে এবং হিরানের চূড়ান্ত রায়ের পরে সবার মধ্যে কাজ করা খুশির অনুভূতিটাই যেন হুট করে ভাটা পড়ে গেল জুলফিকার মুস্তফার কল পেয়ে নিউজটা পেতেই দুর্জয়ার বাণী এক মুহূর্ত বাসায় অপেক্ষা করতে পারল না আফরাকে সোহালা বেগমের কাছে রেখে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে বিভৎসকর পরিস্থিতিটাই দুর্জয়ার মস্তিষ্ক ঠিকঠাক কাজ করতে পারছে না এত ভিড়ের মাঝে নিশাকে সে কিভাবে খুঁজবে বুঝে উঠতে পারছে না এলোমেলো ভঙ্গিতে চারিপাশে তাকিয়ে সে একজন ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তার কাছে এগিয়ে যায় শুকনো গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করে 
আপনারা কাউকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন এখন পর্যন্ত আমার বোন ও ভেতরে আছে নাম ইয়াসমিন মুস্তফা নিশা মস্তিষ্কের ন্যায় দুর্জয়ের কথাগুলো এলোমেলো ঠেকলো দমকল বাহিনীর কর্মকর্তা বাকি সকলের মতো দুর্জয়কেও একই জবাব দিল আপনার অপেক্ষা করুন আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি বাণী ততক্ষণে নিজের ফোনে নিশা ছবি বের করে আরেকজন দমকল বাহিনীর কর্মকর্তাকে দেখিয়ে বলছিল প্লিজ আপনার একটু ভিতরে যান এই ভয়াবহ আগুনে মেয়েটার কষ্ট হচ্ছে দ্রুত ওকে উদ্ধার করুন লোকটা বিরক্ত মাখা স্বরে বলে ম্যাডাম আপনার একা রিলেটিভ ভিতরে আটকা পড়েনি আর অনেকে সজনী ভিতরে আটকা পড়েছে একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন দমকল বাহিনীর সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছে একদল যুবক সমাজ যে যেভাবে পারছে আগুন নেভানোর জন্য সর্বোচ্চ সাহায্যটুকু করছে একদিকে যখন স্বজনদের দম ফটা আর্তনাদ অপরদিকে তখন আরেক দল জনগণ ফোন হাতে সেই দৃশ্য রেকর্ড করতে ব্যস্ত এরকম ভয়াবহ একটা অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ করার জন্য উপস্থিত আছে কেবল ফায়ার সার্ভিসের একটি মাত্র টিম পরিস্থিতির দৃশ্যপট দেখে দুর্জয় দ্রুত পরিচিত একটা মাধ্যমে কল করে ধমকের সুরে বলে বেলি রোডে এই মুহূর্তে যেন অন্তত আরও দুটো ফায়ার সার্ভিসের টিম পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয় এতগুলো মানুষের জীবন কে কি এরা মশকরা পেয়ে রেখেছে নাকি বাণী আবারও নিশার নাম্বার ডায়াল করতে ব্যস্ত এতক্ষণ যে ফোনটায় কল ঢুকছিল এই মুহূর্তে সেটা বন্ধ বলছে বাণী ভীত গলায় দুর্জয়কে বলে যেখান দিয়ে সামান্যতম অক্সিজেন প্রবেশ করতে পারবে নিশা মেয়েটা ছোটবেলা থেকে বড্ড নাজুক স্বভাবের নাজুক মেয়েটা এই পরিস্থিতিতে নিজেকে কিভাবে সামলাচ্ছে কে জানে জুলফিকার স্যার এবং সাই পিতিমধ্যে ঢাকার উদ্দেশ্যে বাইয়ার রওনা দিয়েছে তাদের সামলানো কঠিন হয়ে পড়বে ওই দুটো মানুষ চোখের সামনে এই আগুনের দৃশ্যটা কিভাবে সহ্য করবে ভাবতেই দুর্জয় ভীত হয়ে পড়ে হঠাৎ ভিড়ের পশ্চিম পাশতে একটা কণ্ঠস্বর কানে ভেসে আসতে দুর্জয়বাণী বিস্মিত ভঙ্গিতে সেদিকে তাকায় মুহূর্তেই তারা নির্বাক বনে যায় ফ্লাইটে পাশাপাশি দুটো সিটে বসে আছে দুজন পুরুষ দুজনের কারো মুখেই কোনো কথা নেই যেন মৌনতার ব্রত করেছে দুজনেই ভিতরে ভিতরে দুজনের বুক থেকে রক্তক্ষরণ চললেই কেউ কারো সামনে তা প্রকাশ করার সাহস দেখাতে পারছে না কেবল অনুভূতি শূন্যের ন্যায় বসে আছে তাদের পাশের সারিতেই আরেকটা সিটে বসে আছে প্রত্যয় এই পরিস্থিতিতে বন্ধুকে একা ছেড়ে দেওয়ার দুঃসাহস সে দেখালো না কোনো মতে ম্যানেজ করে সেও সাইফের সঙ্গে ঢাকা যাচ্ছে বাকিরাও যেতে চেয়েছিল তবে পেশাদারিত্বের কাজে বাধা পড়ায় তারা কেউ আসতে পারেনি শক্ত ব্যক্তিত্বের জুলফিকার মুস্তফা সিটে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুঝতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা দৃশ্য যুবক জুলফিকারের কোলে সদ্য জন্মানো এক নবজাতক শিশু গোলাপের পাপির ন্যায় হালকা শিশুটি প্রথম আদুরে মাখা কান্নাতেই নিজের আব্বুর মনটা নাড়িয়ে তুলেছিল সে ছোটবেলা থেকেই কোমল প্রকৃতি ছিল তার মেয়েটা সামান্যতম পিঁপড়ার কামড়েও কেমন দুনিয়া ভাসিয়ে কাঁদত কে জানে মেয়েটা ওই উত্তপ্ত আগুনের মাঝে কি বা করছে খুব কি কষ্ট হচ্ছে তার মেয়েটার আর্তনাদ করছে কি বদ্ধ চোখের কার্নিশ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে জুলফিকার মোস্তফার নিজেকে সামলে নিয়ে চোখ মেলে তাকাতেই দেখে পাশে বসার শ্যাম হাতের ছেলেটা একটা টিস্যু এগিয়ে ধরেছে জুলফিকার মুস্তফা নীরবের টিস্যুটা হাতে নেয় অতপর নিষ্পলক দেখে সাইফের থমথমে মুখটা মুহূর্তেই তার মনে প্রশ্ন জাগে তার মেয়েটা কি জানে সে তিনটা মানুষের কাছে একমাত্র বেঁচে থাকার সম্বল জুলফিকার নাইমা সাইফ তিনটা মানুষই খুব একা দিন শেষে তাদের আপন বলতে কেবল একজনই আছে ইয়াসমিন মুস্তফা নিশা বেলি রোডের একটা রাস্তার মোড়ে পার করে রাখা কালো গাড়িটার পেছনের এক পাশের দরজাটা খোলা সেই দরজার পাশে পানির বোতল হাতে দাঁড়িয়ে আছে দুর্জয় ভেতরের সিটে বসে আছে বাণী তার বুকে কেমন গুটিসুটি মেরে মুখ লুকিয়ে ফোপাচ্ছে নিশা বাণী অনবরত মেয়েটার মাথায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছে সে কিংবা দুর্জয় কেউই এখন পর্যন্ত একটা প্রশ্ন করেনি নিশাকে এইটা প্রশ্ন উত্তরের সময় নয় মেয়েটা সুরক্ষিত আছে সেটার জন্যই মনে মনে আল্লাহ দরবারে লাখ কোটি শুক্রিয়া জানাচ্ছে তারা বাণী নরম স্বরে বলে পানি খাও ঘেমে গিয়েছো তুমি খারাপ লাগবে নিশা কোনো জবাব দেয় না দুর্জয় ক্লান্ত চোখ মেলে দূরে তাকায় এখনো আগুন নিভেনি কালো ধোঁয়াগুলো যেন কুণ্ডলি পাকিয়ে আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টায় মত্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দুর্জয় ফোন বের করে জুলফিকার মুস্তফার নাম্বার ডায়াল করে কিন্তু ফোনটা বন্ধ আসছে দুর্জয় এবার সাইফের নাম্বারটা ডায়াল করে সেটা বন্ধ দুর্জয় ভুরুজুগল কুস্কে আসে এতক্ষণে তো তাদের ঢাকায় পৌঁছে যাওয়ার কথা হয়তো টেনশনে এয়ারপোর্টে নেমে ফোন অন করার কথা খেয়াল ছিল না 
দুজনের একজনকে অন্তত নিশার ঠিক আছে খবরটা জানাতে পারলে দুর্জয় স্বস্তি পেত সাইফার জুলফিকার মুস্তফাকে না পেলেও নাইমাকে কল করে দুর্জয় ব্যাপারটা জানিয়ে দেয় আহত মায়ের বুক মেয়ের সুস্থ থাকার খবরে বোধ শান্ত হয় কিছুটা কখনো কখনো বোধ হয় প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা সইতে না পেরে পরম করুণাময় নিজেই সাহায্য পাঠান দমকাল বাহিনী যখন আগুন নেভাতে হিমশিম খাচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে মেঘে ঢাকা আকাশতে ভারী বর্ষণ নামে পৃথিবীর বুকে জলমান এক টুকরো আগুনকে শান্ত করতেই যেন সেই বৃষ্টির আগমন গাড়ির ভেতর ড্রাইভিং সিটের নীরব ভঙ্গিতে বসে আছে দুর্জয় পেছনের সিটে বাণীকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে নিশা ঠিক সেই মুহূর্তে দুর্জয়ের ফোনটা বেজে ওঠে প্রত্যয়ের কল দুর্জয় কলটা রিসিভ করে প্রত্যয় জানায় তারা বেলি রোডে এসে পৌঁছেছে দুর্জয় কেবল ছোট্ট করে কোথায় আসতে হবে বলে ফোনটা রেখে দেয় নিশার ব্যাপারটা জানায় না মানুষ দুটো নিজে এসে দেখুক যে নিশা সম্পূর্ণ সুস্থ আছে দুর্জয় পেছনের দিকে ফিরে নরম স্বরে বলে ध्वस्त मानुष निशा गाड़ी भेतर होते दूजन के देखे अतपर विलम्ब ना कर गाड़ी दरजा खुले नेमे जाए দুজোড়া পা হঠাৎই থেমে যায় কালো গাড়িতে হতে নেমে আসা মেয়েটাকে দেখে কেমন অবিশ্বাসকর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে দুজন থমকে রয় আপন জায়গায় তবে নিশা নিজ জায়গায় স্থির থাকতে পারে না দৌড়ে গিয়ে নিজের আব্বুর বুকে আশ্রে পড়ে এতক্ষণে চাপা কান্নাটা এতক্ষণে হুহু কুসারে বেরিয়ে আসে ভাঙা গলায় কিছু বলে কান্নার দমকে তা স্পষ্ট বোঝা যায় না সাইফের শরীরটা কেমন টলছে তখন সে ভরা চোখে দেখছে অবিশ্বাস্যকর দৃশ্যটা মনে হচ্ছে সবটা স্বপ্ন ইচ্ছে করলো হাত বাড়িয়ে বাবার বুকে পড়ে থাকা আদুরে মেয়েটাকে ছুঁয়ে দেখতে কিন্তু সে আর তা করল না কেবল চুপচাপ সেভাবে দাঁড়িয়ে রইল জুলফিকার মুস্তফা মেয়েকে জাপটে ধরে লাগাতার আওড়াচ্ছেন আম্মু আব্বু এসেছি কান্না থামা উমা কিচ্ছু হয়নি কিচ্ছু হয়নি আম্মু নিশা শান্ত হতে পারে না তার চোখের সামনে এখনো ভাসছে সন্ধ্যার দৃশ্যপট রিক্সায় করে রেস্টুরেন্টের সামনে এসে নামে চার বান্ধবী নিশা ভাড়া মেটাতে মেটাতে তার তিন বান্ধবী রেস্টুরেন্টের ভেতর প্রবেশ করে নিশাও ধীরে সুস্থে ভাড়া মিটিয়ে ব্যাগের ভেতর পার্সটা রাখতে নেবে ঠিক এমন সময় সাইফের কল এসেছিল কল রিসিভ করে নিশা ফুটপাতের এক ধরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল ঠিক এমন সময় রেস্টুরেন্টের ভেতর থেকে কিছু মানুষের চিৎকারের শব্দ ভেসে আসে নিশা বোকার ন্যায় রেস্টুরেন্টের দিকে তাকাতেই দেখে কেমন কালো ধূসর ধোয়ার চারিপাশটা ছেয়ে যাচ্ছে কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখা মেলে আগুনের শিখার ততক্ষণে আশেপাশের মানুষের চেঁচামেচিয়া ছুটাছুটি শুরু হয়ে গেছে হঠাৎ কার সঙ্গে ধাক্কা লেগে যেন নিশার ফোনটা কোথাও পড়ে যায় নিশার সেই মুহূর্তে ফোনের দিকে খেয়াল ছিল না ভীত সন্ত্রস্ত তার মাথায় কেবল একটাই কথা ঘুরপাক্ষা ছিল সে তার বান্ধবীরা ভবনটির মধ্যে আছে পুরোটা সন্ধ্যা জুড়ে এত মানুষের মাঝে ফুটপাতের ধারে বসে নিশা কেবল দেখেছে চোখের সামনে সে ভবনটাকে একটু একটু করে আগুনে ঝলসে যেতে এতক্ষণে নিশার অচল মস্তিষ্কটায় খেলে যায় একটা ভাবনা এই মুহূর্তে সাহেব যদি কলটা না করত তাহলে আজ নিশা ওই মুহূর্তে ওই ভবনটার ভেতর থাকত এতগুলো মানুষের ভিড়ে তার আত্মচিৎকারও মিশে থাকত ওই উত্তপ্ত আগুনে আজ সেও দগ্ধ হতো নিশা নিজের আব্বুর বুক থেকে মাথা না তুললেও বন্ধ চোখ মেলে তাকায় মুহূর্তেই তার চোখে পড়ে বৃষ্টিতে শিখত সাইফের নিস্তেজ মুখটা থেকে সাইফ কেমন ফ্যাল ফ্যাল নয়নে তাকে দেখছিল নিশাকে তাকাতে দেখেই ম্যাসকুলিন সমাজের এক সিগমা মেল নেভার ক্রাইস প্রবাদকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সে নিঃশব্দে কেঁদে ওঠে বৃষ্টির পানির সঙ্গে তার অস্ত্র মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় এই তো কিছুক্ষণ আগেও তার নিজেকে সর্বহারা মনে হচ্ছিল বারবার মনে হচ্ছিল সব হারিয়ে ফেলেছে সে তার কপাল গড়িয়ে এই বুঝি সব সুখগুলো পড়ে গিয়েছে কিন্তু না কিচ্ছু হারায় নিশে তার সব কিছু তার সুখের কেন্দ্রবিন্দু তার পরিবার তার চোখের সামনেই আছে হারিয়ে যায় নিশে আগুন তাকে ছুতে পারেনি প্রায় মধ্যরাত আগুনে ঝলসে যাওয়া ভবন থেকে তখনও পোড়াগন্ধ বিলীন হয়নি চারিপাশের স্বজনদের দম ফটা আর্তনাদ সাইরেন বাজানো অ্যাম্বুলেন্সগুলোই একে একে তোলা হচ্ছে উদ্ধারকৃত পোড়া দেহগুলো কয়েক ঘন্টার ব্যবধানেই ব্যস্ত নগরে কিছু সংখ্যক জলজন্ত মানুষগুলো আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল তাদের গল্পগুলো সকলের অজানা হয়তো তাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন জীবনের গল্প যেই গল্পের এক একটা অধ্যায় লিখিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি দ্বারা কোনো অধ্যায় রয়েছে হাসি তো কোনো অধ্যায় রয়েছে মন কেমনের দিনগুলো 
তবে পরিসমাপ্তিটা সকলের একই শোনা গিয়েছে ভবনে আটকা পড়া মানুষগুলো বাঁচার সুযোগ না পাওয়ার প্রধান কারণ হয়েছে ভবনে ইমার্জেন্সি এক্সিট নামক কোনো ব্যবস্থা ছিল না না ছিল কোনো খোলা ছাদ বদ্ধ ভবনটার মধ্যে একটু একটু করে বুকে মানুষগুলো জীবনটা হারালো তবে এ আর তেমন কি এরকম ঘটনা তো কতই ঘটে দুদিন খবরে এসব নিউজ দেখে সাধারণ জনগণ আফসোস মিশ্রিত স্বরে আহারে আহারে করে অতপর অতপর ভুলে যায় এই ঘটনাগুলো না দেশের মানুষের টনক নড়ায় না দেশের ক্ষমতাসীনদের কেউই কোনো ব্যবস্থা নেয় না কেবল যারা হারায় সেই স্বজনরাই এই ঘটনাগুলো ভুলতে পারে না এই হারানোর যন্ত্রণা বয়ে বেড়াতে হয় তাদের গোটা জীবন তখন মাঝরাত আষাঢ়ে আকাশটা বড্ড অভিমান করেছে আজ বছর ঘুরে আরও একটা আষাঢ়কে সদ্য বরণ করে নিয়েছে প্রকৃতি এই আষাঢ়ি রাতে কারো অপেক্ষায় বইয়ে মুখ ডুবিয়ে বসে আছে এক নারী লম্বা চুলগুলো এলোমেলো ভঙ্গিতে পিটময় ছড়িয়ে আছে বারান্দার খোলা দরজা দিয়ে প্রবেশ করা ঝিরিঝিরি ঠান্ডা বাতাস রুমটাকে শীতল করে তুলেছে ঘরের বাইর হতে আগত গাড়ির হর্নের শব্দে নারী মন নড়ে চড়ে ওঠে চাতক কিশোরীর ন্যায় বই ছেড়ে জানালার ধারে গিয়ে বাহিরে উঁকি মারে কাঙ্ক্ষিত মানুষের মুখ দর্শন হতেই এক প্রকার দৌড়ে দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়ায় ক্লান্ত পুরুষের সকল ক্লান্তি প্রিয়তমার অপেক্ষারত মুখশ্রী দেখে ফুরোই একগাল হেসে ঘরে প্রবেশ করে বলে সুতরাবে না তুমি রাজ্যে অপেক্ষা না করলে কি হয় না অপেক্ষা করছিলাম কে বলল আমি তো বই পড়ছিলাম ইন্টারভাল পার্টে ছিলাম পুরোটা শেষ না করলে ঘুম আসতো না বাণীর বলা নিঃসংকোচ মিথ্যার পিঠে দুর্জয় কেবল সামান্য হাসে বাণী সেদিকে খুব একটা তোয়াক্কা না করে চুলগুলো হাত খোপা করতে করতে বলে খাবার গরম করছি আমি তাড়াতাড়ি গোসল করে এসো কথাটুকু শেষ করেই বাণী রান্নাঘরে চলে যায় সারাদিন বাইরে থেকে ঘরে ফেরার পর বাইরের কাপড়ে বেশিক্ষণ বসে থাকার বদভ্যাস দুর্জয়ের কোনো কালেই ছিল না সে উঠে সবার আগে গোসল করতে চলে যায় দশ মিনিটের একটা কুইক সাউন্ড নিয়ে বের হয়েই দুর্জয় কিছুটা সতেজ অনুভব করে নিজের রুম থেকে বেরিয়ে নকদম সোজা হেঁটে মেয়ের রুমে প্রবেশ করে সে আফরা তখন গভীর ঘুমে বিভোর দুর্জয় এগিয়ে গিয়ে মেয়ের ঘুমান্ত মুখটা দেখে কিছুক্ষণ পাশে বসে আলতো ভঙ্গিতে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় চিন্তা হয় তার সবে মাত্র সাত বছর হবে মেয়েটার অথচ কেমন শান্ত প্রকৃতির হয়ে গিয়েছে চঞ্চল শিশু সত্তাটা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে খুব বুঝদার বাচ্চাদের মতো আচরণ করে গম্ভীরতা যেন ঘিরে ধরেছে বাচ্চাটাকে নিজের বাবার নিয়মানুবর্তী জীবনের সঙ্গে নিজেকে কি সুন্দর মানিয়ে নিয়েছে সময় ধরে প্রতিটা কাজ করে বিষয়টা নিয়ে দুর্জয়বাণী দুজনেই চিন্তিত ছিল খুব আফরার স্কুলে গিয়ে এই ব্যাপারে এক প্রকার তদন্ত চালিয়েছে তারা কিন্তু সেখানেও সব কিছু স্বাভাবিক সবশেষে বাধ্য হয়ে একজন চাইল্ড স্পেশালিস্টের শরণাপন্ন হয়েছিল তারা সব শুনে ডাক্তার বলেছে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার ধীরে ধীরে বড় হওয়ার সাথে সাথে একটা শিশুর মনস্তাত্ত্বিক বিকাশটাও হয় এটা তেমন কোনো চিন্তার বিষয় নয় দুর্জয় জানে এটা তেমন কোনো চিন্তার বিষয় নয় সুহালা বেগমের ভাষ্যমতেও অনেক ক্ষেত্রে দুরন্ত চঞ্চল বাচ্চারা বড় হতে হতে অনেকটাই শান্ত প্রকৃতির হয়ে যায় কিন্তু দুর্জয়ের এসব ভালো লাগছে না মনে হচ্ছে দুদিন আগেই তো মেয়েটা ছোট ছিল অথচ এখন কত দ্রুত যেন বড় হয়ে যাচ্ছে ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে দুর্জয় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আরও একবার মেয়ের মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে দিয়ে তার গায়ে ভালো করে কাঁথাটা টেনে দেয় অতপর নিঃশব্দে রুম ছেড়ে বেরিয়ে আসে বাণী তখন টেবিলে খাবার গোছাচ্ছিল দুর্জয় এসে বসে বলে তুমি খেয়েছ হ্যাঁ কথাটা বলতে বলতে বাণী পাশে চেয়ারে বসে দুর্জয় চুপচাপ নিজে খাওয়ার ফাঁকে লোকমা তুলে বাণীর মুখের সামনেও ধরে বাণী তা ফেরায় না বরং চুপচাপ খাবার মুখে নিয়ে নেয় সংসার জীবনের প্রায় দেড় বছরের বেশি সময়টাই এটা এখন এক প্রকার তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে খাওয়া দাওয়া শেষে রুমে এসে বাণী আবারও বই নিয়ে বিছানায় হেলান দিয়ে বসে পড়ে এবার সে সত্যি সত্যি বইয়ে মনোযোগ দিয়েছিল কিন্তু তার মনোযোগে জল ঠেলে দুর্জয় ডিরেক্ট সুইচ চেপে আলো নিভিয়ে দেয় বাণী অবাক গলায় বলে তোমার কি খুব ঘুম পেয়েছে এক কাজ করো তুমি তাহলে ঘুমাও আমি পাশের রুমে বসে বইটা শেষ করে আসি আর দুটো অধ্যায় শুধু বাকি বেশিক্ষণ লাগবে না দুর্জয় কোনো উত্তর না দিয়ে বিছানা এসে সোজা বাণীর কোলে মাথায় এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে বাণী অবাক হয় না বরং নীরবে হাত থেকে বইটা রেখে নিজের কোমল হাতে দুর্জয়ের মাথার চুলগুলো টেনে দিতে থাকে এই বদ অভ্যাসটা ইদানিং হয়েছে দুর্জয়ের মাথা ব্যথা করলে এভাবে মাথা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে বাণী তখন ধীরে ধীরে চুলে হাত বুলিয়ে তার টেনে দিলে ঘুমে তলিয়ে যায় 
কিন্তু আস্তার ব্যতিক্রম হলো দুর্জয় ঘুমালো না বরং চোখ বুজে রেখেই বলল আফরে ওদিন কি বলেছিল মনে আছে কৃষ্ণ পক্ষে ডুবে থাকা বানে ভাবুক হয় ওদিন বলতে কোন দিনের কথা বোঝাচ্ছে দুর্জয় তা সে ঠিক বুঝতে পারছে না এই বুঝতে না পারার ব্যর্থতায় সে প্রশ্নের পিঠে প্রশ্ন জুড়ে দিয়ে ছোট্ট করে বলে কবে আমাদের তিনজনের মুভি ডে আউটে ওই ফ্রোজেন মুভিটা দেখার পরে বানি আবার মনে করার চেষ্টা করে সচরাচর ডিজনি মুভি দেখে না আফরা কিন্তু এই মুভিটা তার খুব পছন্দ হয়েছিল এলসাকে ডিজনি সিনেমার আইকনিক একটা চরিত্র হিসেবে ভূষিত করেছিল আর বিশেষ কিছু কি বলেছিল মনে করতে না পেরে বানি আরেক দফা প্রশ্ন করে কি বলেছিল ভাই বোন থাকার একটা ব্লেসিং বানির মনটা হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে যায় দুর্জয় ধীর গলায় বলে আমরা দুজনেই নিজেদের ভাই হারিয়েছি বানি সহদরের অভাবটা আমরা খুব ভালো বুঝি আমাদের মেয়ে সেই অভাবটা ঘুচিয়ে দিলে কেমন হয় দুর্জয়ের কথার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বুঝতে পেরে বানির মুখটা লজ্জায় রক্তিম বর্ণ ধারণ করে অন্ধকার কক্ষে সেই লজ্জা মাখা মুখশ্রীটা দেখতে না পেলেও দুর্জয় সেই লজ্জার লেশ অনুভব করে সে ধীরে ধীরে পাশ ফিরে বাণীকে জড়িয়ে ধরে তার পেটে মুখ বুঝে শাড়ির আচল ভেদ করে উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের সংস্পর্শ আসতে বাণী কিছুটা কেঁপে ওঠে দুর্জয় তখন নরম গলায় বলছে তোমার মত জানতে চাই ঠিক বলি তুমি না চাইলে আই এম টোটালি ওকে উইথ দ্যাট আমি আফরার বাবা ও যথেষ্ট আমার জন্য শুধুমাত্র ওর বাবা হয়ে আমি পুরো জীবন দিন দিয়ে ঠায় কাটিয়ে দিতে পারবো কিন্তু ওর মা বাবা হলে অনেকগুলো জিনিস আমরা মিস করে গিয়েছি আমি ওর জীবনের পাঁচটা বছর মিস করে গিয়েছি তুমি একটা নর্মাল প্রেগনেন্সির জার্নি মিস করে গিয়েছো একটা বাচ্চাকে কেন্দ্র করে মা বাবার এই অনুভূতিগুলো কতটা দামি হয় তা আমি আন্দাজ করতে পারছি আমি জানি হারিয়ে যাওয়ার সময় আর ফিরে আনার সুযোগ নেই কিন্তু আর একটা ছোট্ট প্রাণের মাধ্যমে উই ক্যান এক্সপিরিয়েন্স দ্য জার্নি অফ প্যারেন্ট হুড এগেইন বানি এতক্ষণ চুপচাপ দরজার কথা শুনছিল দরজার কথার অর্থ সে খুব ভালো করে বুঝতে পারছে বানি জানে সে যদি এই মুহূর্তে বলে যে সে আর বাচ্চা চায় না তবে দরজার জীবনে ওটা নিয়ে টুশব্দ করবে না কিন্তু বানির মনেও একটা শূন্যতা আছে প্রথম প্রেগনেন্সি প্রত্যেকটা নারীর কাছেই একটা ম্যাজিক্যাল জার্নি হয় কিন্তু বাণীর প্রথম প্রেগনেন্সি জার্নিটা ছিল ভয়াবহ তার মানসিক পরিস্থিতি তখন এতটাই বাজে ছিল যে সে প্রথম মাটিতে স্বাদ মন ভরে উপভোগের সুযোগও পায়নি হুট করে বাণীর চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভেসে ওঠে আফরার সঙ্গে ছোট্ট একটা প্রাণ এই ঘরে তাদের সামনে বেড়ে উঠবে সেই প্রাণটা হবে তার আর দুর্জার অংশ দুই সন্তান মিলে তাদের জীবনটা পরিপূর্ণ করে তুলবে দুর্জয় আর আফরা যখন ঘরের বাহিরে থাকবে তখন এই একাকি ঘরটায় ছোট্ট আরেকটা প্রাণ বাণীকে সঙ্গ দিবে আফরার মতোই খুব আদুরে হবে সে বাবা মা এবং বোনের স্নেহ শাসনে বেড়ে উঠবে বাণী আর ভাবতে পারে না ভাবনাটাকে বাস্তবে দেখার খুব লোভ হয় তার একটা সুস্থ মাতৃত্বের স্বাদের লোভ জাগে মনে মুখে বলতে চাই যে সেও আর একটা সন্তান চায় কিন্তু মুখ ফুটে আর বলতে পারে না নীরবে দুর্জয়ের পিঠে হাত রাখে দুর্জয় হয়তো স্ত্রীর নিরাপতার ভেতরেই লুকিয়ে থাকা ইচ্ছেটা বুঝতে পারে শান্ত গলায় বলে ডক্টর সঙ্গে কনসাল্ট করবো আমরা তুমি ফিজিক্যালি বেবি ক্যারি করার মতো ফিট থাকলেই একমাত্র এই ব্যাপারে আগাবো আমরা তোমার হেলথ নিয়ে কম্প্রোমাইজ করে কাউকে প্রয়োজন নেই আমার অন্ধকারের মাঝেও বানি ঘোর লাগা চোখে মানুষটাকে দেখার চেষ্টা করল এই সুপুরুষটা তার স্বামী তার মেয়ের বাবা ভাবতে তার শরীরে কাটা দিয়ে উঠল মনের এক কোণে উতলে উঠে ভালো লাগার অনুভূতি বাহিরে তখন ঝুম বৃষ্টি রাতের গভীরতার ফলে পুরো চট্টগ্রাম শহরটা তখন নিশ্চুপ ঘুমিয়ে আছে সম্পূর্ণ নগরী ঠিক সেই সময় ধীরে ধীরে দরজার নব ঘুরিয়ে কাঠের দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে ফেলে কেউ একজন অতি সাবধানে পা ফেলে রুমের ভেতর প্রবেশ করে তার পিছু পিছু আরেকজন রুমের ভেতর প্রবেশ করে দরজাটা চাপিয়ে দেয় ধীর পায়ে হেঁটে বিছানা দেখে এগিয়ে যায় দুজন প্রিয় কুষণটা জড়িয়ে আফরা তখন গভীর ঘুমে তলিয়ে নারী অপ্যাপটে এগিয়ে গিয়ে আফরার মাথার কাছে বসে আলতো হাতে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আদুরের স্বরে ডাকে মা আফরা কিছুটা নড়ে চড়ে উঠে নারী সবটা আবার ডাকে মা ওঠো আফরার পাতলা ঘুমটা ছুটে যায় সে চোখ ডলতে ডলতে পিটপিট করে তাকায় অতপর কিছুক্ষণ বোকার মতো তাকিয়ে রয় হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে থাকা মানুষ দুটো বলে ওঠে আফরার ঘুম পুরোপুরি উবে যায় এবার সে দ্রুত উঠে বসে দুজায় হাতে আফরার প্রিয় ডার্ক ফরেস্ট কেক কেকের উপর সুন্দর করে ইংরেজিতে লেখা আফরা টান সেভেন 
মেয়ের বিস্মিত মুখ দেখে দুটো হাতের কেকটা এক পাশে রেখে হাত বাড়ি একটা সুইচ অন করে দেয় মুহূর্তে সম্পূর্ণ রুমটা ফেরি লাইট টিমটিমে সোনালি আলোয় আলোকিত হয়ে যায় বাণী পেছন থেকে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বলে হ্যাপি বার্থডে মা মধ্যরাতে এই অপ্রত্যাশিত সারপ্রাইজে আফরা খুশি হয় খোলা মনে হেসে বলে থ্যাঙ্ক ইউ মাম্মা দুর্জয় দুহাত মেলে দিতে আফরা মায়ের কোল ছেড়ে গিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে দুর্জয় আদুরে গলায় বলে হ্যাপি বার্থডে প্রিন্সেস আপনার সারপ্রাইজ পছন্দ হয়েছে ইয়েস বানি উঠিয়ে দাঁড়িয়ে তারা দিয়ে বলে আগে কেক কাটো দ্রুত ক্যান্ডেলস গলে যাচ্ছে আফরা বিছানার মাস্টায় জায়গা করে বসে তার দুপাশে বসে আছে দুর্জয় আর বানি মোমবাতিগুলো ফুট দিয়ে নিভিয়ে জীবনের নতুন একটা বছরকে শুভেচ্ছা জানায় সে কেক কাটার পর্ব শেষ করতেই দুর্জয় উঠে গিয়ে বেশ কিছু ব্যাগ নিয়ে রুমে ফিরে আসে ব্যাগগুলো থেকে অনেকগুলো র্যাপিং করা গিফট বক্স বের করে আফরার সামনে রেখে বলে এগুলো সব আপনার মাম্মা বাবা স্পেশালি আফরার জন্য এগুলো চুজ করেছি গিফট বক্সগুলো নিয়ে আফরাকে আগ্রহী দেখায় সে উৎসাহ নিয়ে একটা একটা করে গিফট বক্স আনবক্সিং করতে থাকে কোনটাতে মার্বেল স্টোরিজের চরিত্রগুলো টয় সেট কোনোটাতে আবার চমৎকার স্টোরি বুকস পছন্দ সেই উপহার পেয়ে আফরা চোখ মুখ ঠিক রে তখন আনন্দ প্রকাশ পাচ্ছে হঠাৎ গোলাপি রঙের র্যাপিং পেপার মোড়ানো বক্সটা চোখে পড়তেই সে সেটা হাত বাড়িয়ে নেয় আনবক্সিং করতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে একটা মুকুট মুকুটের ডিজাইনটা অনেকটা এলসার মুকুটের মতো দুর্জয় মুকুটটা নিয়ে আফরার মাথায় পড়িয়ে দিয়ে হাসি মুখে বলে আমাকে নিজের বাবা হিসেবে চুজ করার জন্য ধন্যবাদ বাচ্চা আমাকে বাবা বানানোর জন্য ধন্যবাদ আপনি আমার কাছে আল্লাহর পাঠানো সবথেকে স্পেশাল গিফট বাণী মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে বাবা মেয়ের আদুরে আলাপ শুনতে থাকে আফরা বিছানা ছেড়ে নেমে আয়নার সামনে যায় মাথার মুকুটটা দেখবে বলে আয়নায় তাকিয়ে ঘুরে ঘুরে বারবার মুকুটটা ছুঁয়ে দেখছিল সে হঠাৎ আপছা আপছা একটা ঘটনা তার মনে পড়ে যায় ঘটনাটা তার পাপাকে ঘিরে পাপও একবার এরকমই একটা মুকুট নিয়ে এসেছিল তার জন্য পুরোপুরি দৃশ্যটা বন্নির মনে না পড়লেও পাপার কথা মনে পড়ে তার সুপ্ত মনে প্রশ্ন জাগে পাপা এখন কোথায় আছে কতদিন পেরিয়ে গেল শেষ কবে পাপাকে দেখছিল তাও আফরার মনে নেই আচ্ছা পাপার তাদের জীবনে আর না থাকাটা কি ভালো কিছু দিদা তো তাই বলে জীবনে যা হয় সব কিছুর পেছনেই নাকি কোনো না কোনো ভালো লুকিয়ে থাকে আফরা ধরে নেয় তার পাপার দূরে থাকাতেই হয়তো তাদের ভালো মাম্মাকে এখন আর কেউ ব্যথা দেয় না মাম্মাও আগের মতো আর এত চুপচাপ থাকে না এমন নয় যে আফরা নিজের পাপাকে উঠে কিন্তু সেই রাতের ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা তার মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ বেঁধে গিয়েছে যতবারই পাপার কথা মনে পড়ে ততবারই সেই রাতে মাম্মার ওই কান্না মাখা মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছোট্ট মনটা তিক্ততায় ভরে ওঠে অনুভব করে মায়ের সঙ্গে করা অন্যায়কারীর প্রতি ঘৃণা মন বলে ওঠে ওই ভয়ঙ্কর মানুষটা যেন আর কখনো তাদের জীবনে ফিরে না আসে ওই রকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সাক্ষী আর কখনোই হতে চায় না আফরা আফরার জন্মদিনে তিন দিন পেরিয়েছে কেবল সেদিন সন্ধ্যায় রান্নাঘরে পাকোড়া ভাজতে ব্যস্ত ছিল বাণী আফরা তখন সবে পড়তে বসেছে হঠাৎ কলিং বেল বেজে উঠতেই বাণী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে দরজা খুলতেই দেখে দুর্জয় ফিরেছে বাণী অবাক হয়ে বলে দুর্জয় ঘরে প্রবেশ করতে করতে বলে ব্যস্ততা ছিল না আজ খুব একটা তাই দ্রুত ফিরে আসলাম আর তাছাড়াও তোমার জন্য দুটো নিউজ আছে আমার কাছে বাবার গলার স্বর টের পেয়ে আফরা ততক্ষণে নিজের রুম ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে মেয়েকে দেখে দুর্জয় হেসে বলে বাবা মাত্র বাহির থেকে এসেছি আম্মুজি আপনি রুমে যান বাবা ফ্রেশ হয়ে আপনার কাছে আসছে আফরা মিষ্টি হেসে নিজের রুমে ফিরে যেতেই বাণী প্রশ্ন করে কি নিউজ দুর্জয় জুতো খুলতে খুলতে বলে প্রথম নিউজটা হলো আমি সহ স্পেশাল ফোর্সের লেফটেন্যান্টদের বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হবে আতঙ্কবাদীদের ওই কেসটা সফলভাবে সম্পন্ন করার কারণে এই আয়োজন আয়োজনটা সামনের সপ্তাহে ঢাকা সদর দপ্তরে আয়োজিত হবে বাণী প্রফুল্ল গলায় বলে কংগ্রাচুলেশন দুর্জয় এবার উঠে বাণীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে আর দ্বিতীয় নিউজটা হলো একটা গোপন সূত্রে খবর পেয়েছি যে সামনের সপ্তাহে হিরোনের মৃত্যুদণ্ডের রায়টাও কার্যকর হয়ে যাবে বাণীর প্রফুল্লতাটা ম্লান হয় বিড়বিড়িয়ে বলে অবশেষে দুর্জয় বাণীর কাঁধে হাত রেখে বলে ওই লোকটা দেখা করতে চাইছে তোমার সাথে শেষবারের মতো দুঃসাহসিক আবদার করে বসেছে তুমি কি চাও বাণী বিস্মিত হয় দেখা করতে চায় মানে কি কারণে মরার আগে বাণী জীবনটা আবার নরক বানিয়ে দেওয়ার নতুন কোনো পায় তারা নাকি 
বানি ওই লোকটাকে এক বিন্দু ভরসা করতে পারে না অভিশপ্ত একটা লোক যার জীবনেই ওই লোকে ছায়া পড়ে তাদের প্রত্যেকের জীবনটা দুর্বিষহ করে তোলে বানির এই নতুন জীবনটাও যদি আবার এলোমেলো হয়ে যায় 